。现代人生活节奏很快，工作压力也很大，很多人在生活当中都有腰痛的经验。有一些腰痛的患者，我们在临床上也看到，哎，他不是腰的问题，其实是因为上半身太紧。只要把上半身解开，整个才会真的。得到缓解。今天很高兴邀请到针伤科的权威陈朝龙医师来到节目现场。陈医师您好，主持人好，全球的观众大家好。陈医师，您是伤科的权威哦，就是腰痛到底跟我们一般听到有些人说他坐骨神经痛啊、腿麻、啊，这跟腰痛有没有什么关系呢？呃，腰痛它是一个描述我们背后从大概下胸椎一直到腰椎、肩椎这一段背后的疼痛。嗯都叫做腰痛。我们讲外伤型的腰痛，比如说扭挫伤是一种，嗯啊，那当然有一种叫做压迫性的骨折，它从高处啊跌倒跌倒了。那有一些退化性的，比如说椎间盘的突出、椎间盘的退化，所以甚至到椎间盘破裂了。那还有呢，它的椎弓滑脱了，椎弓滑脱是椎弓断裂，然后滑脱，椎体整个滑脱。那还有一种是我们叫做椎孔夹狭窄，或是呃。椎间狭窄都会造成这种腰痛，这个是从西医的角度来看嘛？那么以前的中医是怎么看这个？哎，为什么会有腰痛？哦，中医对这种腰痛的认知，他会从体质上去看、哦、啊，一般会说、okay、啊，他这个是肾虚啊，或者肾阳虚，还是肾阴虚？当然有一些腰痛，我们中医当然把很多病因归纳成三种：嗯、内因。外因不内外因，内因就是我们讲的内伤七情、嗯、啊，那外因就是呃所谓的风寒暑湿燥火六淫，那不内外因就是我们讲的这个虫兽啊、金疮所伤、房事所伤，都叫做不内外因。那这个都会引起腰痛，但是现在我们从这个临床的治疗上啊，可以简化一点，就是从看病，我们最简单都会有基本资料，看这个人年龄、性别、嗯、啊，他的职业是什么。那他受伤的原因可能是什么？我们都要每一个去这个分析出来。就是说你在诊断的时候，有些确实他就是肌肉发炎，嗯，而有些他骨折了，有些他椎弓断裂、脊椎滑脱了，你不能当着他是轻的病来看。我们在临床上发现到他是肿瘤转移的疼痛啊，你当成一般一当成一般的这个酸痛来治疗，当然会没有效果，而且哈、啊、拖延的病情，这个都要非常小心。所以我们在临床看这些。酸痛的问题之外，也要先排除一些可能的内科疾病，嗯、要不然哦，延误了这个呃患者的病情也不好。那外伤的腰痛有哪些药来做调理呢？我们会用舒清活血汤、是生痛逐瘀汤或芍药甘草汤。那芍药甘草汤是我们用在这个缓解肌肉痉挛的。那生痛逐瘀汤跟这个舒清活血汤呢，这是活血的。成分比较多，嗯，就让它淤血赶快化掉就对。活血化瘀的这个效果、啊，对于这种疼痛的缓解非常有效，它愈后也会非常的好。我们会用饮片来煮成煎剂来吃，嗯、它的呃浓度够，药材的分量够、哦，效果会比较好。所以一般呢，就是您会先给他喝这种煎剂，然后也会有外伤的敷吗？哦，当然就是外伤的敷药哈。之前我们会先给他做一些整腹。整腹是什么意思？也,也就是说啊，我们说的外伤，它会筋粗糙、骨错缝。哦，它就错位就错位的。那我们要先呢，让回复就回复到原来的这个位置上，哦 okay、它修复的能力才会变好。它身体的自我修复的能力哈、啊，就是说，哎、欸，它虽然歪歪的，但是它还是要修复。嗯，它开始启动修复机制机制之后呢，它修复了一段时间，哎、欸，你好像觉得比较不痛。但是他没有真的解决问题，以后就容易变成我们常讲啊，这个风湿痛啊，啊变天啊，气气候变化啊，他就不舒服。那一般我们会在膀胱经上面找哈、啊嗯，那常用的穴位大概就是肾腧、大肠腧、治边，还有尾中穴，也就是我们足太阳膀胱经的合穴，还有胆经的环跳。那这几个穴位呢，做一些按摩来使用。哦，这个除了针灸也是按摩、啊，是，但是这个后面可能要别人帮忙按嘛，是，有点难按、啊。对对对，那要自己按的按哪里呢？有两组穴位、嗯，一个叫腰腿点，腰腰腿点呢就在我们这个第二三掌骨的这个刚开始这个交叉的地方啊，二三、这个、第一个腰腿点，第二个的腰腿点在第四跟五。这个掌骨这个交叉的地方，凹进去的地方，嗯、这两个腰腿点以外呢、嗯，还有一个后膝穴，后膝东督脉在哪？那、啊、怎么后膝穴就是我们的这个小指，也就是第五掌骨的
远端这个尖尖的地方就是我们的后溪穴啊，后溪通督脉，督脉就是我们中间脊上韧带这一条叫督脉、嗯，所以这个手太阳。通足太阳，然后都通督脉，刚好是可以治疗的药。所以是按这里后溪穴。按这里，哎，有一个方法是说，它两个这个后溪穴用敲的，互相敲啊、哦，互相敲。但是后溪穴按没什么感觉。哎，其实是你在疼痛的时候，啊、疼痛的时候按、呃。它如果腰痛的时候，它按的会比较有感觉。哦。那你来这个刺激一下哈，它会直接通到我们这个筋膜、嗯、啊，通到腰的肌肉上面去，甚至有的会从脑里面啊，从大脑皮质的一些反应。会让你的肌肉放松。当然，平常也要依着你腰酸的状况，找一些正确的方法。比如说，你是往前比较酸，还是往后比较酸，还是哪个动作比较酸？找一些拮抗的肌肉来训练，它效果才是最好的。拮抗的意思是什么？比如说，我们腰往前的时候呢，是腹部的肌肉收缩，背部的肌肉相对的就是伸展。对啊，那后仰的时候呢，是背部的肌肉收缩，腹部的肌肉。伸展。那如果你前弯的时候比较痛，代表说你前面的肌肉它收缩不良了、嗯，所以你要训练后面的肌肉，哦、让它多收缩、嗯。等于是你往后仰的时候，是让前面的肚子的肌肉是伸展。那讲到训练肌肉，也是因为受伤了嘛，就是痛了。那在这之前，医生就说啊，你可能坐姿不好啦，站姿不好啦，所以造成了腰痛。那所以应该正确应该是怎么坐怎么站呢？哦其实我们腰的受力来看哈，是坐着哈比站着受力还多，所以能够站着的时候尽量站着。那你如果一定要坐着，那你当然就是坐姿要保持端正，啊，背后当然有一点点靠着啊比较省力。那不要弯腰驼背啊，或者说侧躺啊啊，这个翘二郎腿啊，这都是不太好的。啊，现在年轻人这个上了床上或是在沙发就斜躺啊。单边用力、哦、啊，或者说固定有一个方向在用力，那个都是腰痛的很常见的原因。但有一些是因为工作没有办法，比如说、嗯、啊，像我自己，哎呦，有时候要帮患者针灸，啊，他弯下腰啊，蹲下来啊，时间过久，哇，一起来也是会腰酸、哦、啊。那这个时候我就开开始做一些逆向的活动，比如说我就这样弯着动，那我赶快后仰。啊，这个伸伸腰，对对对，伸伸懒腰啊，这个伸展一下肌肉，做一些拮抗的动作，这样就会比较舒服。所以您说是站着比坐着好，对腰部的受力，是是，所以尽量站着就对。但站姿不良也是会造成腰痛啊。啊，对，当然就尽量不要站三阶步。但是另外一个方向来看，就是说你可以调整啊，比如说你一下子我靠左边，一下靠右边，不要同一个时间，同一个姿势。太时间太长就没有关系。那你们平常会不会教那个患者有一些什么伸展操啊？会会，我们都会像我的患者，刚讲到有一些呃退化型的，他们的工作的方式，比如说站着比较多或坐着比较多。其实我们站着坐着哈，我们是身体一直是往后仰，我们看起来好像稍微往前，其实。我们背部的肌肉是在刹车，是在所以是背一直用力，对,对、嗯、啊，就跟脖子也一样。我们一直一直误会说啊，我们这样低头啊，是是前面在用力，其实没有，是因为后面一直用力，所以你才会酸痛。所以你这种状况呢，你头往后仰啊，或是腰往后仰的时候，你背会酸的，你就尽量要腹腹部要训练，比如说仰卧起坐、抱膝，或是倒踩脚踏车就比较有效。那如果你前弯比较容易酸的呢？你这样直接弯下来就觉得，这个腰会酸的，是你这个后面没有力，嗯、所以你要做一些架桥啊、拉背啊，训练背部力量的这些动作，这样子保持平衡。那你不能一直做同样的动作，一段时间你要检测一下，哦，可能。呃，两个都做，或者分量你要自己去调整，不然就很容易腰酸腰痛。所以其实您还是建议，就是说，不管你有没有腰酸腰痛问题，平常我们都是训练我们腰部的肌肉嘛，是，就是让我们的肌肉是更扎实、更能够承受更大的力度。是是是、嗯，而且你要呃各个面向都要做啊、哦，比如说我刚讲前后啊，甚至左右。你也要考量啊，甚至上半身跟下半身，有一些腰痛的患者，我们在临床上也看到，哎，他不是腰的问题，他腰已经去给人一些按摩的啦，或者是治疗啊，就是去复健啊，哎，都做得很好。他其实是因为上半身太紧，有一个力量把他拉住了，啊，只要把上半身再解开，比如说他的的肩带啊、上背啊、脖子啊再解开，整个才会真的。
得到缓解。嗯啊，所以怎么样的粥品或药膳对我们可以改善腰呢？那我们用皮煮鸡肉的，就是用糯米粥。那红枣跟糯米啊，它是非常好的一个搭配。那核桃，核桃我们知道说是补肾，嗯，啊，它又补脑。是、哦，它的形状像大脑的形状。是是,是我们一般会将这个桃仁这个捣碎啦、啊，那个大枣去核跟糯米这样一起煮，然后有温阳补肾、益气健脾、通便润肠的作用了哈、哦。这几个材料在我们中医的性味当中比较属于甘味，然后比较温性的、嗯，所以对这个怕冷啊、畏寒的人啊，还特别。有用啊！如果是便秘者，也可以使用。是，今天我们介绍了腰痛中医怎么样诊治。其实中医诊治其实也是看体质啊，那包括个人每个人的呃腰痛点又不一样，所以就是根据个人的腰痛点来做扎针，或者是用药，或甚至是内服跟外贴。然后讲到外贴，医师可能要补充一下，就说哎，我们之前就是喝了药。那呃，外敷了，那是之后有要做一些什么样的呃手续再去加强吗？呃，我们把腰的位置归位之后哈，还是不能一下子就让它活动的太厉害，嗯，啊，要固定住。比如说你有椎间盘突出啦，什么腰椎滑脱的啦，哈，这个这种患者他特别要需要固定好。嗯，那当然也可以做一些操。啊，在锻炼这一块啊是非常重要。很多患者啊，他说：“哎呀，我这边治疗没有效，那边治疗没有效。”因为他的肌肉撑不起他的骨架的时候，他怎么样治疗都没有效。他只是靠被动的被啊这个按摩也好，去做牵引也好，效果都不会好，因为他自己的肌肉的张力不够，他撑不住，他这个垮掉的腰，他当然就呃。一而再，再而三，反反复复的发作啊！所以，我们到最后还是会鼓励患者一定要自己锻炼啊！这个在锻炼的功法是非常重要的。各位朋友，如果这支影片对您有帮助，欢迎按影片下面的超级感谢赞助我们，让我们可以制作更好的内容，让您和您的家人更健康。